ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഗജദിനമാണല്ലോ ആനകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും പറ്റിയൊരു ദിവസമാണല്ലോ ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ ദിവസം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുവാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തും സഹപാഠിയുമായ ആന ഗവേഷകൻ ഡോക്ടർ പി എസ് ഈസ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ ഗവേഷണ പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർ ഈസ ഐ യു സി എൻ ഏഷ്യൻ എലിഫൻറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗവുമാണ് മീറ്റ് ഡോക്ടർ ഈസ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഈ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ആനകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആഫ്രിക്കൻ ആനകളെ കണ്ട വഴിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ആനയെന്നുള്ളത് വലിയ ചെവി നീണ്ട കൊമ്പും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇമ്പം തോന്നുന്നൊരു ഷേപ്പല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും പല വിധത്തിലുള്ള ആനകളുണ്ടോ ഇതിനെല്ലാം തരം തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ കാറ്റഗറിയിലാണോ ഈ ആനകളെല്ലാം വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആനകളും ആഫ്രിക്കൻ ആനകളും അതുപോലെ തായ്ലൻഡ് ആനകൾ പല നമ്മുടെ സിലോൺ ആല ആനകൾ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനെ തരം തിരിച്ച് വേറെ വേറെ പേരുകളായിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നായിട്ടാണോ കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആനകളെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ആനയെന്നും ഏഷ്യൻ ആനയെന്നുമാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ ആനയിൽ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ബുഷ് എലിഫൻ്റ് എന്നും ആഫ്രിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് എലിഫൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോക്സറോണ്ട ആഫ്രിക്കൻ ആയും ലോക്സറോണ്ട സൈക്ലോട്ടീസും ശാസ്ത്രീയ നാമം പക്ഷേ ഏഷ്യൻ ആനകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഇനങ്ങളെ സബ് ഇനങ്ങളായിട്ടാണ് പറയാറ് സബ് സ്പീഷീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് പറയാറ് അതിൽ ഇന്ത്യയും ചൈന അങ്ങനെ ഇന്ത്യ മെയിൻലാൻഡിൽ കാണുന്നതിനെ നമ്മൾ എലിഫാസ് ഇന്ത്യൻ എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എലിഫാസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് എന്നും അതേസമയം ശ്രീലങ്കയിൽ കാണുന്നതിന് എലിഫാസ് മാക്സിമസ് മാക്സിമസ് എന്നും ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ സുമാത്രയിൽ കാണുന്നതിന് എലിഫാസ് മാക്സിമസ് സുമാത്രാനസ് അതേപോലെ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വകഭേദമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബോർണിയയിൽ കാണുന്ന എലിഫാസ് മാക്സിമസ് ബോർണിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻറ്റിലും ഏഷ്യൻ എലിഫൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആണിനും പെണ്ണിനും കൊമ്പുണ്ട് ഓ ആണിനും പെണ്ണിനും പെണ്ണിനും കൊമ്പുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അതാ അതേ സമയം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ല സൈസിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണും പക്ഷെ എന്നാലും ആ കൊമ്പുണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഏഷ്യൻ ആനകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊമ്പില്ലാത്ത ആണാനകളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ മോഴ എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് സുമാത്രൻ ആനകളും ഇപ്പം ഈ ഏഷ്യൻ എലിഫൻറ്റിൽ തന്നെയുള്ള സബ് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ചെറിയ അതായത് ഒരു ആവറേജ് ശരാശരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ആനകളും പല പേരുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഇന്ത്യൻ എലിഫൻസ് ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിൽ ആ മെയിൻലാൻഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ എലിഫാസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സുമാത്രയിൽ കാണുന്ന ആനയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പത്തൊമ്പത് റിബ്സ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വാരിയല്ല് സുമാത്രയിലെ ആനയ്ക്ക് ഇരുപത് വാരിയല്ല ഒരു എല്ല് കൂടുതൽ ഒരു എല്ല് കൂടുതലാണ് അതെ ഓ സാധാരണ കൂടുതലാണ് അതെ ആ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വേറെ നമുക്ക് പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അതെ പിന്നെ സുമാത്രയിലെ ആനകൾ മറ്റുള്ളതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഉയരം കുറവ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അതത്ര പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഏഷ്യ ആനകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആനകൾ നമ്മൾ എഴുന്നേൽത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും ഗാംഭീര്യവും ആ ഒരു സൗന്ദര്യവും അത് മറ്റൊരാനകൾക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗംഭീരായി തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള അറിയില്ല അത് ശരിയല്ലേ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ ബീഹാരിയാണ് കാക്കയ്ക
എഴുന്നള്ളത്തിനാണെങ്കിൽ കോടനാടുത്ത ആനയായിരിക്കും നല്ലത് അവന് തലപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകും തലയെടുപ്പ് തലയെടുപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ അതിന് പറ്റിയത് അല്ല തടി വലിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള അല്ല അതിന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കോന്നിയിൽ ആനയായിരിക്കും എടുക്കുക അപ്പൊ ഈ വരുന്നവർക്ക് ഈ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അവരെ അത് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് വാങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പൊ ആന ലേലൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആ ഒരു ഒരു അറിവ് ആന കച്ചവടം വളരെ കുറഞ്ഞു തോന്നുന്നു കച്ചവടമായിരുന്നു പാടില്ലല്ലോ പാടില്ല ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധാരണക്കാർ ആനയെ കാണുമ്പോ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആകാരം അതിന്റെ രൂപം എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അമ്മമ്മയൊക്കെ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ആനയ്ക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ വല്ല വാസ്തു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേറെ ഇതിൻ്റെ പറ്റി ഇതിൻ്റെ അനാട്ടമയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ പറയാൻ പറ്റുമോ ഏയ് ആനയുടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആനയെ അല്ലെങ്കിൽ ആനയിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ആകൃതി കാരണം അതെ ഒരു വലിയൊരു തുമ്പിക്ക എന്താ മൂക്കായിട്ടും ആയുധം എന്ത് കൈയായിട്ടും ഒക്കെ ഇതാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തുമ്പിക്കൈ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മസിലുണ്ട് യൂണിറ്റ് മസിലാണ് ഈ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് ഒരു റങ്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുമ്പിക്കൈയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തോളം തുമ്പിക്കൈയിൽ മാത്രം തുമ്പിക്കൈയിൽ മാത്രം ഓ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മസിലുകളുണ്ട് ഏകദേശം എട്ട് ലിറ്ററോളം എട്ട് എട്ടര ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് വലിയൊരു അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത വളരെ നമ്മൾ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ പറയാറുണ്ട് ഈ എന്താ ആനയ്ക്ക് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വേണമെങ്കിൽ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു മുട്ട സൂചി പോലും നിലത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ വിഷറി പോലത്തെ വലിയ ചെടികള് മറ്റൊന്ന് ഇതിന്റെ സ്കിന്നാണ് ഈ തൊലി അത് കട്ടിയുള്ള തൊലിയുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഈ പാക്കി ഡെർമേറ്റ തിക് സ്കിൻഡ് ആനിമൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ റൈനോസറസ് കണ്ടാ മൃഗവുമാണ് ഈ പാക്കി ഡെം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ കട്ടിയുള്ള തൊലി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ അതുപോലെ വായയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പേപ്പർ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് എല്ലായിടവും അതേസമയം ശരീരത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് മിക്ക സ്ഥലത്തും ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററോളം രണ്ടര സെന്റിമീറ്ററോളം തിക്നെസ് ഉണ്ടാകാം തൊലിക്ക് തൊലിക്ക് രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ അതെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളതായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ വലിയ ഇതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ പുറമെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ പണ്ട് അന്ധന്മാർ ആനയെ കണ്ട പോലെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വിശറിയാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അതിലൊരു ചൂലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൂണാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ അല്ലെ ഓർമ്മയുടെ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു അഞ്ചര മുതൽ ആറര വരെ ഭാരമുണ്ട് എൻ്റെ തലച്ചോറിന് അതായത് ഇത് അതെ ആറര കിലോ ഇത് എൻ്റെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് അപ്പൊ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാനും അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട് ബ്രെയിനിലുണ്ട് അത് ആവശ്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ആനയുടെ ഓർമ്മശക്തി വളരെ കൂടുതലാണ് പലരും പറയാറുണ്ടല്ലോ പക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മസാല ചെറുതിട്ടാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ആനയ്ക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മശക്തി കൂടുതലാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയാറ് പിന്നെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇല്ല ഗോൾ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിത്താശേഖി അത് ഇതിനും ഇല്ല അതുപോലെ സാമ്പർഡിയ
ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ശരീരം വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ധാരാളം മെറ്റബോളിക് ഹീറ്റ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതെ ഹീറ്റ് ടോളറൻസ് കുറവാ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ജീവിക്കുന്നത് വളരെ ഉഷ്ണ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹൗ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് കീപ്പ് കൂൾ എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഇത് അപ്പൊ വെള്ളം മേലെ ഒഴിക്കും മേത്ത് മുഴുവൻ ചെളി പുരണ്ട ചെളി ഉള്ള വെള്ളത്തിന് ചെളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മേത്തൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ ഇഷ്ടമല്ല പറ്റൂല ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെവി ആട്ടുക അത് അതൊക്കെ ഈ ആനയുടെ ഈ ചൂട് കുറക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് വൈൽഡിലാണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആകൂല നമ്മുടെ നാട്ടില് കൊണ്ടുവരുന്ന ആനകളെയും അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം അതാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഇതാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ എലിഫന്റ് മാനേജ്മെന്റിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒന്നാണ് ഈ പൊസിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെനിസിന്റെ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ അവയവം ലിംഗ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അവിടുത്തെ അത് ഒരു ഒരു മീറ്ററോളം നീളം ഉണ്ടാകും അതെ പക്ഷെ ഇറക്കാകുമ്പോൾ ഒരു മീറ്ററോളം നീളവും അതെ സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് പതിനാറോ മറ്റേ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വണ്ണം ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ടാണ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് വൾവേവ് അതെ ഈ ഫീമെയിൽ ഓർഗനും ആ കാലിൻ്റെ പൊസിഷന് അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈസും ജീവിതകാലം വളരെ വളരെ നീണ്ടതാണ് എൺപത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പോലെ തന്നെ എൺപത് വരെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് പ്രസവം ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പതിനെട്ട് മാസം വരെയുള്ളതുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാസം വരെയുള്ളതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഇത്രയും കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് ഒരു ഓരോ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ചിലപ്പോ ഏഴ് വർഷം വരെയൊക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ചിലതിൽ ഇല്ല 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 കാരണം ഇത്രയും വർഷം വേണമല്ലോ ഏതായാലും ഇത്രയും മാസം എടുക്കും ഗർഭകാലത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് വേറെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ പ്ര പ്രത്യേകതകളും ആ ഒരു വന്യമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ആകൃതിയും ഒക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആനകൾക്ക് ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പല റോഡുകളിലൂടെയും ആനകളിലുള്ള റോഡുകളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ട് ആന ആനകളെ കാണാറുണ്ട് അവ ഈ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് അതവർ ശീലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിട്ടയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഒറ്റേനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അധികം കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ് ചെറിയ കുട്ടികളും വലിയവരും പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി വരിക അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണോ ആനകൾ ഈ ആനയുടെ ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് നമ്മൾ പഴയ കൂട്ടുകുടുംബം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ആണും പെണ്ണും പല പ്രായത്തിലുള്ളവരും കുട്ടികളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവർ ആനയുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ വളരെ നല്ല ബന്ധമാണ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക അതിൽ തല മുതിർന്ന ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന പെണ്ണാനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നേതാവ് മുന്നിൽ മുന്നിൽ മുന്നിലും അതിന് ആ ആനയുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ എവിടെ പോകണം എവിടെ ഈ സമയത്ത് എവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടും ഏത് എവിടെ വെള്ളം കിട്ടും ഏത് തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കണം അപ്പൊ കുടുംബ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ തലൈ തലൈവി എന്ന് പറയാവുന്നത് പെണ്ണാന തന്നെയാണ് ആണാനകൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് അവർ മെല്ലെ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി തുടങ്ങും ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അതെ അത് മാത്രല്ല അവ തമ്മിൽ അവർ വേറെ ഒറ്റയാന്മാരുമായിട്ട് വേറെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന കൂട്ടവുമായിട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ബാച്ചിലർ ഹേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു പരിപാടി ബാച്ചിലർ ഹേഡ് ഈ ആണുങ്ങളുടെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കുറെയൊക്കെ തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരെ ആണുങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ നല്ലതിനായിരുന്നു കാരണം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ചെന്ന് ചേരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിലുള്ള തലമുതിർന്ന് അവിടെ വേറൊരു ഹയറാർക്കി വരും ഇപ്പൊ
അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥിതി കാരണം ഇവൻ കൃഷിനാശക്കാരനാണ് കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇവർ പഠിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ കൃഷിനാശമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ബാച്ചിലർ ഹേഡിനെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേതാവിനെ കയറി പിടിക്കും പിടിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിനെ കൂട്ടിലാക്കും അപ്പൊ പിന്നെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്യാങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് അവര് ഒന്നൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകും പിന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഇതിൽ വളരെ രസകരമായ സംഭവമാണ് കാരണം കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം അതെല്ലാവരും അമ്മ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴി മെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കും അതെല്ലാവരുടെയും നടുക്ക് കൂടിയാണ് കൊണ്ടുനടക്കുക അതിനെന്ത് ഈ സാധാരണ ഇതിൽ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിനെ വളരെയധികം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അവർ കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും കാരണം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് കുട്ടികൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ആദ്യം കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം പൊക്കം ഉണ്ടാകും കുട്ടിക്ക് അല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോയോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകാം തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഉയരം ഉണ്ടാകാം മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസകരമായിട്ടുള്ളത് അല്ല ഈ പൊതുവെ ആനകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ വലിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അല്ല ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ പക്ഷെ അത് വലിയൊരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ കാണുക പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ എട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടങ്ങളായിരിക്കും കാണുക ഞങ്ങളിപ്പോൾ പെരിയാറിൽ പണ്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപതോളം ഉള്ള കൂട്ടത്തിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കൂട്ടം എഴുപത് ആന എഴുപത് ആന ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ കൂട്ടം ഇവർ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് തമ്മിലിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെ കാണും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സന്ദേശം മാതിരിയാണ് അവർക്ക് ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫ്രാ സൗണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്രാ സൗണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദ വരെ വീജികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഇൻഫ്രാ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ വെജിറ്റേഷൻ കാടിലൂടെയൊക്കെ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരമുള്ളതിനെ പറ്റി അവർക്ക് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ അതെ അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എത്ര ദൂരത്തായാലും അവർക്ക് സംസാരിച്ച് എന്ന് കാണാം എന്നൊക്കെ സം തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ അവർ ഇത് ഈ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും റീപ്ലേ ചെയ്ത് ആനകളെ വരുത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ വലിയൊരു അതെ അതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആണാനകളും പെണ്ണാനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോ ആണം പെണ്ണും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം ഒരു കോമൺ അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇതുണ്ട് അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ടച്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് തട്ടിമുട്ടി കൊണ്ടുപോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ കാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇതിലെങ്ങനെ തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരൊറ്റയടിക്ക് ഒറ്റ ഒരു കൂട്ടം നടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തമ്മിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന പറ്റി വേറെ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാറില്ല ഇത് വളരെ ഒരു അത്ഭുതമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിലും വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അതിലുപരിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വനം പട്ടയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതലും കൂടുതലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പിന്നീട് ആദ്യം പറയുമ്പോഴുന്നവർക്ക് സമ്മതമല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് മനസ്സിലായി അരണ്ട കെട്ട് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാകാം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാട്ടിലിപ്പോൾ പറമ്പിക്കുളത്ത് ഞാൻ ആനകളെ പറ്റി പഠിക്
അത് എന്താ ഡേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ചോദ്യം ഒന്ന് ഈ ആനകൾ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗമാണെന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പം നമ്മൾ ടി വി ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ആന ഇറങ്ങി ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങി ഇഷ്ടംപോലെ കാട്ടിൽ നിറയെ ആനകൾ ഉള്ള പോലെയാണ് ഒരു പ്രതീതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ആനയെ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ എണ്ണം പെരുകി വരുന്നു നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എണ്ണങ്ങൾ പെരുകി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ആനകൾ കാട്ടിലില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് ഉത്തരം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്ന പല പ്രതിഭാസങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ വേണം കാരണം ഓരോ ജീവിയും അതിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുള്ള ജീവികളുമായിട്ടും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ഉള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിജീവി ഇല്ലാതായാൽ ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം ആനയെപ്പറ്റി പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്ക എന്നാണ് അവർ ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആനകളെ മാറ്റി നിർത്തിയതിന് ശേഷം വന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി അവർ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വെജിറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ അതായത് വെജിറ്റേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ അതിലൊക്കെ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അല്ല അത് ആന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ജീവിക്ക് ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള സ്വാധീനം വളരെ വളരെ വലുതാണ് അതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരിട്ടുള്ളതല്ല അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന മറ്റ് സസ്യ ബുക്കുകൾ അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് വന്നൊരു രസകരമായിട്ടൊരു പഠനമുണ്ട് തവളകളുടെ ബ്രീഡിങ് സെൻറ്റർ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഈ ആനകൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പൂളായിട്ട് വരുമല്ലോ ഒരു കുളം മാതിരിയാവും കാൽപ്പാടിൻ്റെ ആവുക അവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു തവളകൾ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ കുഴിച്ച് ആന വെള്ളം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ധാരാളം കുറച്ച് കുറച്ച് പഠനങ്ങളേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ജീവികളെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ആന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ജീവിയെ ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ പൊതുവെ ജൈവ വൈവിധ്യം കുറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വരുത്താൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ മോശമായിട്ടുള്ള മാറ്റമല്ലേ വരിക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ മോശമായിട്ടുള്ള മാറ്റം പോലും ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന കാർബൺ ട്രാൻസ്ഫർ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു ത്വരിതഗതിയിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് വംശനാശ ഭീഷണി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്താകെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ എലിഫൻസിൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ആനകളാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഏഷ്യൻ ഒരു പതിമൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ല അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ ഇതിൽ കൂടുതലായിരുന്നു കുറവായിരുന്നു ഇല്ല പൊതുവെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ സന്ദർഭത്തിൽ ഏഷ്യൻ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു പക്ഷേ എണ്ണം കുറേ എണ്ണം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം വംശനാശ ഭീഷണിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിയറ്റ്നാമിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് ഓളം ആനകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപതോളം ആനകളെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ നൂറ്റി അറുപതും ഒരു നാല് അഞ്ച് പോപ്പുലേഷനിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഓരോ ഓരോ പോപ്പുലേഷനും വളരെ ചെറുതേ ഉള്ളൂ സുമാത്രയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളൂ കാട്ടിലാകെ ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം വളരെ വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു എലിഫൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഏത് ജീവിയിലായാലും ഇപ്പോൾ എലിഫൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ
പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു അതായത് ഒരൊറ്റ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആ മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രധാനമായിട്ട് ആനകളുടെ വംശനാശത്തിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഭൂമി അതായത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ആ മാത്രമേ ആനകൾക്കുള്ളൂ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ അത് വളരെ കാടുകളുടെ കാടുകളുടെ വിസ്തൃതി ആനകൾക്കുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ വികസനത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെയിലായാലും റോഡായാലും ഇതൊക്കെ ഇതിനെ കീറി മുറിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ കഷ്ണങ്ങളായി പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആനയെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇത് ആനയെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആന സംരക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളരെ വിസ്തൃതമായ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിലൂടെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആനകൾ നേരിടുന്ന ഭീഷണികൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു കൊമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കുറവല്ലേ കൊമ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളത് കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ മ്യാൻമാറിലും അതുപോലെ മ്യാൻമാറിൻ്റെ ചില ഭാഗത്ത് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പോഡിയുടെ ഭാഗത്ത് അതായാലും ചൈനയാണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനയുടെ തൊലിക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആണും പെണ്ണും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ല അവിടെ തൊലിക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലുകയും തൊലിയിൽ ബീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക മുത്തു പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തൊലിയല്ല തൊലിയുടെ ആ കട്ടിയുള്ള ടിഷ്യൂ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ നെക്ലൈസ് പെൻഡൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് അത് വലിയ പുതിയൊരു ഭീഷണിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ വന്യജീവികളൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിലുള്ളൊരു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളെവിടെ പോയാലും ആനകളുടെ വാർത്തകളാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തായ്ലൻഡിൽ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആനകൾ ആനകൾ വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് വില എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല ഇവിടെ ആനയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിലയല്ലേ അത് വില ഇല്ലീഗലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇല്ലീഗൽ വിലയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അതിന് അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ആന ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും തന്നെ പോറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് സർക്കാർ അറിയാതെ റെക്കോർഡിൽ ഇല്ലാതെയുള്ള കൈമാറ്റമാണ് അതായത് അത് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മണിയെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിൽ തന്നെ എനിക്ക് ആന പക്ഷെ ഞാൻ നാളെ താങ്കൾക്ക് തരുന്നു പക്ഷെ അത് റെക്കോർഡിലില്ല റെക്കോർഡ് എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് വിൽക്കണ കാര്യം പക്ഷെ കാശ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് മണി ട്രാൻസാക്ഷനായി മാറും അപ്പോൾ അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എലിഫൻറ്റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എലിഫൻറ്റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വളരെയധികം ബാധിച്ചിരുന്നു അത് ശരിയല്ല ഈ നിയമം അതായത് ഇപ്പോൾ മാറ്റുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത് ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഈ വിദേശാരണ പക്ഷികളൊക്കെ പോലെ ഒരു കിലോമീറ്റർ കണക്കിൽ നൂറ് കണക്കിൽ കിലോമീറ്റർ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈയിടെ ചൈനയിൽ നിന്നൊരു ന്യൂസ് കണ്ടു കൂട്ടമായിട്ട് ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആന അഞ്ഞൂറോളം അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാൻ കിലോമീറ്റർ താണ്ടി പോയി വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതിൽ അത് ഒരു കോമൺ സംഭവമാണ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി നശിപ്പിച്ചു നാട്ടിലിറങ്ങി വന്നു കൃഷി നശിപ്പിച്ചു അവിടെ നശിപ്പിച്ചു ഇവിടെ നശിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചു ഇതൊന്നും പണ്ടിത്ര കേൾക്കാറില്ല അതിങ്ങനെ കൂടി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയിട്ടാണോ അതോ ആനയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണോ അത് അതല്ല ഈ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ കാട്ടിനുള്ളിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് വേനൽക്കാലത്തെല്ലാം
പക്ഷേ ആന വരികയും പിന്നീട് അതൊരു കൗണ്ടിന്യ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാക്കി അന്ന് എൻ ടി രാമറാവു അദ്ദേഹം അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആനകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അത് തിരുപ്പതി വരെ എത്തിയ ആന എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ സെറ്റിൽഡായി പക്ഷെ ആ പോപ്പുലേഷൻ അത്ര കാരണം അത് മറ്റു പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാ തമിഴ്നാട്ടിലെ കർണാടകയിലെ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എത്ര നാളത് നിൽക്കും എന്നറിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടന്ന മറ്റൊരിതാണ് ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് ആനകൾ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേറ്റാണ് പക്ഷെ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും ഒഡീഷയിൽ നിന്നും ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് ആനകൾ കൂട്ടമായിട്ടെത്തി അവിടെ താമസമായി അപ്പൊ ഛത്തീസ്ഗഡുകാർ നൂറ് വർഷത്തോളം ആനകളെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പുള്ള രേഖകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടൊക്കെ രേഖകളുണ്ട് പക്ഷെ നൂറ് വർഷം ആനകളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം ആസാമിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആസാം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം കാസിരംഗ വരെ അത് ഈ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ കരയുടെ സൈഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആനകൾ ഒരു കൂട്ടം നൂറോളം ആനകൾ ഒരു കൂട്ടം ഇവിടേക്ക് എത്തി കാസിരംഗയുടെ ഭാഗം വരെ എത്തി വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറി കാരണം ആളുകൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി അവസാനം ഇതിനെ തിരിച്ചു വിടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി തിരിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ആനുവൽ ഫിനോമിനൻ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇവിടേക്ക് വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവർ ചില ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അവിടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ആനയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നാശം വന്നു അതുപോലെ അവിടെ മറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നു ഇപ്പോൾ ടൗൺഷിപ്പുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുകൂടാതെ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് നടന്നൊരു സംഭവമാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ മധ്യപ്രദേശിൽ ആന ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ രേഖകളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ അറിവിലൊന്നും ആനകൾ അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആനകൾ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കടന്നു അതൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നില്ല ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും ഒഡീഷയിൽ നിന്നും അല്ല ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് അത് അല്ല ഒഡീഷയിൽ നിന്നും ജാർഖണ്ഡിൽ വരികയും ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് വന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിൽ വന്ന് ബന്ധവ്ഗഡ് നാഷണൽ പാർക്കിലും ടൈഗർ റിസർവിലും കന്നാ ടൈഗർ റിസർവിലും ആനകളെത്തി പണ്ട് ആനകളില്ലായിരുന്ന പ്രദേശം ഇപ്പോൾ ആനകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് മാറി ചൈനയിൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രകടമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാകാം എന്നുള്ള ഒരു വിചാരമാണ് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഇതിലുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഈ ഇവിടെ ഈ വന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആനകളുമായിട്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി കാരണം അറിയില്ല വനം വകുപ്പിലെ ചില ജീവനക്കാർക്ക് പോലും ഈ ആന എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ല പല സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ പോയി പരിശീലനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് കർണാടകയിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഗോവയ്ക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വന്ന് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി അവിടെയൊക്കെ പോയി ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്താണ് ആന അതെ ഭയമില്ലാതെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ള എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരും വന്യജീവികളും ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അതിൽ ആനയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യനും ആനയും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരും വന്യജീവികളും ഒരേ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് പണ്ട് അത് പണ്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമാകുകയും ഒരേ വിഭവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മത്സരത്തിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകും ഒരു മത്സരമാണത് ഒരേ വിഭവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരമാണ് ആനകളും അതുപോലെ
ഒരു ബാരിയർ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ട്രെഞ്ച് കുഴിച്ചു സോളാർ പവർ ഫെൻസ് ഇട്ടു വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതെ പക്ഷെ വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക കാരണം ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ധാരാളം വെള്ളമുള്ള സമയമാണ് അതേസമയം ധാരാളം ഭക്ഷണമുള്ള സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനകളെ ആകർഷിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ പലതും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ആറളം ഒക്കെയാണ് ആറളത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആറളം വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകി അപ്പോൾ ആറളം ഫാമിൻ്റെ ഭൂമി അതായത് തൊട്ടടുത്താണ് അവിടെ കൃഷി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആന അങ്ങോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചിന്നക്കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആനയിറങ്കൽ മൂന്നാറിനടുത്തുള്ള ആനയിറങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ആന ഇറങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആന കൂടാതെ മനുഷ്യവാസം കൊണ്ട് സർക്കാർ അവർക്ക് പട്ടയം നൽകി അവിടെ താമസമാക്കി അവിടെയും പ്രശ്നം കൂടി പണ്ട് സംഘർഷം ഇല്ലാതിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ സംഘർഷം ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കാരണം ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ ആന ആളുകളായാലും അട്ടപ്പാടിയിലെ ആളുകളായാലും ഇപ്പോൾ വയനാടും മൂന്നാറും പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തേക്കടി കുമിളി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വന്യജീവികളുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാറിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ആനകൾ നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോ ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം പക്ഷെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ ഈ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് വയനാടോ അട്ടപ്പാടിയിലോ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന നാട്ടുകാര് ഈ കൺസർവേഷൻ ധാരാളം സംഭാവനകളുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ നേരത്തെ സ്കൂൾക്ക് കുട്ടികളെ വിടാൻ പറ്റില്ല ധാരാളം മൂവ്മെന്റിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആനകളും മറ്റ് മറ്റ് വന്യജീവികളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭാവന അതൊരു ഒരിടത്തും കണക്കിൽ വരാത്തൊരു സംഭാവനയാണ് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ കൺസർവേഷൻ ഉള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൃഷികളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതലേ നാട്ടുകാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളുമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഉദാഹരണത്തിന് സോളാർ ഫെൻസ് അതായത് സൗരോർജ വേലി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസിനാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വയനാടും ഓൾ കേരള തന്നെ പോയിരുന്നു മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ഇട്ടതല്ലാണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണില്ല ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഇത് മൂന്നുമാണ് സാധാരണ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഈ ഇത് കൃഷി നാശവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ തടയാനായിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം അതാണ് ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ വളരെ വില കൂടിയ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ വേണം റെയിൽ ഫെൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് ഒന്നര കോടി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കോടിയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ചെലവ് ഈ റെയിൽ ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലല്ല റെയിൽ ഫെൻസ് റെയിലിൻ്റെ ഇതിട്ടിട്ടുള്ള ഫെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഏത് മൃഗത്തെയാണോ തടയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ തടയാൻ കഴിവുള്ള അതേസമയം ജനങ്ങളെ കൂടി ഗുണഭോക്താക്കൾ കൂടി പങ്കാളികളാകുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനമാണ് വേണ്ടത് ഇത് പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല മിക്ക സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് വനം വകുപ്പാണ് പക്ഷേ വനം വകുപ്പ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ഇടുന്നതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടെല്ലാം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എവിടെയാണ് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പൊതുവെ ഇവിടെ സംസാരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എത്ര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വേണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ
ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളോ നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചാണ് ഒരു ആനകൾ അതിൻ്റെ ഈ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര നടത്തുന്നത് ആന ഒരു വാഗബോണ്ടാണ് ഈ യാത്രക്കാരനാണ് കാരണം ഒരിടത്ത് നിന്ന് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ മരുഭൂമിയാകും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രചരണം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിലാകെ അറുന്നൂറ് ആനകളെ പാടുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ കണക്കനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ കള്ളകണക്കാ ഓ കാര്യം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ആറായിരം ആനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുറേ കാരണങ്ങളാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രധാന കാരണം ഈ കാടിനടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കാട് പോലെ തന്നെ തോന്നുകയാണ് ആനയ്ക്ക് ആനയെ സംബന്ധിച്ചോളം വന്യമൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അപ്പം നമുക്ക് കാട് കാടായിട്ടും സംരക്ഷിക്കണം ആന അവൻ നാട് നാടായിട്ടും സംരക്ഷിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യ വിന്യജീവി സംഘർഷം ഇല്ലാത്തൊരു പരി മാർഗം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വയനാട്ടിൽ വയനാട്ടിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് സമ്മതമാകുന്നത് അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയല്ല അവർക്ക് പണം കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ പരിഹാരമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല അല്ലാതെ ഈ സീറോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല സങ്കടമാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതൊക്കെ സങ്കടമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ആളുകളെയൊക്കെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട ഗതി കേടില്ല അവിടെ ആനയല്ലല്ലോ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കടുവല്ലല്ലോ പ്രശ്നം അപ്പോൾ പല ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കുറച്ച് മനുഷ്യർ പിടിച്ചു വരുത്തുന്നു കുറച്ച് മനുഷ്യരും മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി നടത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അതാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനകളുണ്ടല്ലോ അത് കുറെ മുമ്പ് ഒരു തൊള്ളായിരം ആയിരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെറും നാനൂറേ ഉള്ളൂ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് അതിൽ വല്ല സത്യമുണ്ടോ സി എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് പ്രായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ രോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാലന രീതികളിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും എണ്ണം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് പുതിയ ആനകൾ വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അത് നിയമം മുഖേന തുറസ്സപ്പെട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആനകളെ ഇണ ചേർത്ത് അതിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് മുന്നോട്ട് പോയില്ല അത്തരം ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾക്ക് നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും കാരണം കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെ ഇനി അത് സമ്മതിക്കുമോ ഇനി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാൽ എവിടം വരെ എത്തും കാരണം ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആനകളെയാണ് ശല്യക്കാരനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആനകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നാട്ടിൽ ആ പ്രായത്തിൽ അതിനെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്തിരി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ നാട്ടിലുള്ള ആനകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും പെൺ ആണാനകളാണ് അപ്പോൾ പെണ്ണാന ഇല്ലാണ്ട് പ്രസവം നടക്കില്ല തന്നെയല്ല പെണ്ണിനെ ആണിനെ ഒരു കുടുംബം പോലെ നടത്താനുള്ള ആ ഒരു സംവിധാനവും നമുക്കില്ല ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ എലിഫൻറ്റ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ആണ് ആനകൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ ആനകളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കാട്ടിലേക്ക് അഴിച്ചു വിടും അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അവിടെ പ്രസവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം അല്ല ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഈ അമ്പലങ്ങളിലുള്ള ആനകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അതായത് അമ്പലം ഈ ഉത്സവങ്ങൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആകും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആചാരമെന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ
ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അതായത് കാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അറിവിനെ ഞാൻ ഒട്ടും നിരാകരിക്കില്ല അവർക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ഇത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ തുടർച്ചയായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ ആനകൾ കർണാടകയിലേക്ക് പോകാം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അത് വയനാട്ടിലെ ആനയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ തുടർച്ചയായി കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയതിനെ ഒന്നിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് വിശകലനം നടത്തി അതിനെ നമ്മളൊരു രേഖയായിട്ട് വെക്കണം അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊക്കെയാണ് കണക്കെടുപ്പൊക്കെ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഈ രേഖകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചെടുത്ത് ഒരു വിശകലനം നടത്തി അത് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ആകെ മറ്റ് കാടുകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തമിഴ്നാടുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഇടുക്കി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാടുകൾക്കും തമിഴ്നാട് കർണാടകയായിട്ടോ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ആന ഇത്ര കൂടി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു ഗതികേടുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഉള്ളയുള്ള ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു മോശം സംഭവം തന്നെയാണ് അത് അത്ര അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം അല്ലാതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ആന എന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒരുപാട് ആന ആനയുടെ പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഗജദിനത്തിലൂടെ ആ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലേ കുറച്ച് ആളുകളിലേക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ധാരണകളും ഇല്ലെങ്കിൽ അറിവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ആനയെ പറ്റി തന്നെ ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി